அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பியோடைய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நேற்று இரவு ஓட பதினேழு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வெளியிட்டுருக்காங்க எல்லோரும் அவங்களுடைய கட் ஆஃப் எந்த அளவில் இருக்கும் நான் இந்த மார்க் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு எம்பிசி நான் பிசி எஸ்சியில் இந்த மாதிரி இருக்குது எஸ்சிஏல எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் தன்னுடைய டவுட்ஸை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணாலே போஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸல் ஷீட் அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக அவங்க கொடுத்த ரிசல்ட்ஸில் இருந்து எடுத்து இந்த டேட்டாஸை நான் கலெக்ட் பண்ணி தான் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டின் மெம்பர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க இதோடைய ஜென்ரல் ஓப்பன் ஜென்ரல் கோட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஜென்ரலில் மோ ஓவரால் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன்டி நைன் ஓகேங்களா அப்போது ஹண்ட்ரட் அபோவ் கட் ஆஃப்லேயே நியர்லி அது வந்து ஓவர் லுக் ஆகிடுது நைன்டி நைன் அப்படின்ற ஜென்ரல் வேகன்சி பார்த்திங்கன்னா இங்கே நை ஹண்ட்ரட் அபோவ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டுமே ஜென்ரல் போயிடும் அப்போ க கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் அபோவ் நைன்டி நைன் மார்க்ஸ் வரைக்கும் மினிமம் சரிங்களா ம இருந்தது அப்படின்னா ஜ தமிழில் இங்கே ஓப்பன் ஜென்ரலில் போஸ்டிங் வாங்க முடியும் அதே பிசி கேண்டிடேட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் அடிஷ்னலி ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் நியர்லி அது அவங்களுடைய கட் ஆஃப் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டி செவன் மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட் நைன்டி செவனுக்குள்ளவே நைன்டி செவன் வரைக்கும் தான் பிசி ஜென்ரலுடைய கோட்டா முடிஞ்சிடும் அதோட அதோடைய உமன்ஸ் கோட்டா பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதர்ஸ் நான் சைடில் டெரைவ் பண்ணல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய கட் ஆஃப்ஸ் நான் எடுத்துருக்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கிலீஷுடைய கட் ஆஃப்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் மார்க் இங்கே நைன்டி நைன் மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாது எத்தனை பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி மெம்பர்ஸ் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஹண்ட்ரட் அபோ யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஹண்ட்ரட் அபோ இல்லை நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி நைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க சரிங்களா தேர்ட்டீன் மெம்பர்ஸ் தான் நைன்டி டூ நைன்டி ஃபோர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி நைன் அந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் டு செவன்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் நியர்லி இங்கே டோட்டல் எவ்வளோ பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஸோ இங்கே ஜென்ரல் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி நைன் அப்போ சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்றது எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரைக்கும் வாங்கின எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஜென்ரலில் போயிடும் அப்போ எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் பார்த்திங்கன்னாக்கா நமக்கு பிசி ஜென்ரல் அந்த ஜென்ரல் கோட்டாவில் ரிமைனிங்ஸ் இருக்கிறது எல்லாேருக்கும் அந்த அந்த கம்யூனிட்டி கட் ஆஃப்பில் முடிஞ்சிடும் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் தான் அபோ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்காரு அவருடைய ஸ்கோர் ட்ரிபிள் ஒன் இவங்களுடைய ஓப்பன் ஜென்ரல் கோட்டை எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் மார்க் ஓப்பன் ஜென்ரலில் எயிட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கான வேகன்சிஸ் இருக்குது அந்த எயிட்டி சிக்ஸ் மெம்பருக்கும் எந்த ரேஞ்சில் முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அவங்களுடைய கட் ஆஃப் முடிஞ்சிடும் ஓப்பன் ஜென்ரலுடைய கட் ஆஃப் நான் சொல்கிறது ஜென்ரல் மெரிட் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மெரிட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எயிட்டி ஃபைவ் வாங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எயிட்டி ஃபைவ் சாரி எயிட்டி ஃபைவ் கிடையாது எயிட்டி நைன் இல்லையா அப்போ நேர்லி அவங்க பார்த்திங்கன்னா நைன்டி அபோ அப்படின்ற பட்சத்தில் மினிமம் எயிட்டி எயிட் இல்லை எயிட்டி செவன் அந்த ரேஞ்சில் கட் ஆஃப் ஓப்பன் மெரிட் சீட் வந்து முடிஞ்சிடும் எயிட்டி செவன்லேயே மெரிட் சீட் முடிஞ்சிடும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி ஃபோர் வேகன்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா பிசி ஜென்ரலில் போகுது அந்த பிசி ஜென்ரலில் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு டூ த்ரீ மார்க்ஸ் வேரியேஷன்ஸில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் எப்படி பார்த்தாலும் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு கட் ஆஃப் கீழே பிசி ஜென்ரல் வராது அதுக்குள்ளவே தான் முடிஞ்சிடும் மற்ற கம்யூனிட்டி கட் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் கீழே போக ஆரம்பிச்சிடும் மே மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்த்தாச்சு சேம் ஃபிசிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு லெவன் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் தான் எழுதியிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அபோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிலையும் சாரி
நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டி கோட்டாவில் என்ட்ரா ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது மெரிட் லிஸ்ட் அப்படின்றது தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவரால் வேகன்சிஸில் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் மெரிட் லிஸ்ட்டு ரிமைனிங் இருக்க சிக்ஸ்டி நைன் அந்த அந்த கம்யூனியல் அதாவது அந்த கம்யூனிட்டிக்கான கட் ஆஃப்ல போயிடும் சரிங்களா அந்த ஆர்டரில் தான் இங்கே டெரைவ் பண்ணியிருக்கு இங்கே மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜுவாலஜியோ ஹிஸ்ட்ரியோ ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அபோ ஹண்ட்ரடே கிடையாது சரிங்களா அப்போ டாப் த்ரீ இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி இதிலலாம் ஏன் இவ்வளோ அபோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிட்டாங்க ஒரு சிலர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனவங்கெல்லாம் இதை பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுவாங்க ஐயோ இவ்வளோ அபோ ஸ்கோர்ஸ் இருக்குது எனக்கு போஸ்டிங் கிடைக்குமோ இல்லையோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வரி பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எப்படி இந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் வாங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி சப்ஜெக்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் இவங்களாம் நீட் எக்ஸாம் கோச்சிங் கிளாஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க ஜேஇ நீட் அதுக்காக ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய க ஸ்டாஃப்ஸு சிபிஎஸ்இ போர்டுடைய சிலபஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு கோச்சிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீட் ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க ஐஐடி கோச்சிங் கிளாஸ் கொடுக்குறவங்களால கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படின்றது இதில் பெரிய விஷயம் கிடையாது சரிங்களா அவங்களாம் கேட் லெவலில் தான் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்போ தமிழ் எப்படி சார் இவங்க ஜே கேட்லையோ ஜேயும் வச்சுட்டு இல்லை நீட்டோ வச்சுட்டு இவங்க இந்தளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மார்க்ஸ் வாங்கினாங்க சரி தமிழ் எப்படி இந்த தமிழ் அப்படின்றது டீச்சர்ஸ் நார்மலாக கிளாஸுக்கே போகாமல் எக்ஸாம் எழுதினவங்களாம் எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அந்தளவு கொஷின் பேப்பர் ஈஸி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க லெவன்த் டுவெல்த்துடைய கொஷனில் இருந்தே ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு அதுவும் இல்லாமல் டிஎன்பிசிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்பாங்க இல்லையா அந்த கேண்டிடேட்ஸ் தமிழில் வந்து ரொம்ப டஃபாகவே இருந்திருப்பாங்க அவங்களாம் எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக டிஎன்பிசி ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி போடுற கேண்டிடேட்லாம் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரியான கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தமிழுடைய ஸ்கோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பெருசாக ஒர்க் வர்த்தபுளாக இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா மற்றபடி இதனால் வந்து எந்த க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபேன் பேனிக் ஆக வேண்டாம் பயப்படாதீங்க கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது நமக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் யாருமே இந்த ப்ராக்டிஸில் இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் சரிங்களா மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் அங்கங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கணும்னு கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் எல்லாருமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ